Wir haben Zahnstocher und wenn ich mit ihm äh, in München unterwegs bin, dann ist Hopfen und Malz verloren. Dann, dann geht's ab. Ich habe mich dann irgendwann wirklich für das Thema Hypnose interessiert, auch gerade weil ich selber sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber war. Du siehst im Fernsehen immer nur, gerade zur, zur Schulzeit war ich halt das, auf gut Deutsch, das extreme Opfer. Was mache ich falsch, dass die mich nicht mögen? Ein maskiertes Gesicht und dein Martina Nero an seiner Seite sind die Markenzeichen von De Nero, dem auf TikTok aktuell mehr als 10 Millionen Menschen folgen. Und welche beeindruckenden mentalistischen Fähigkeiten er mitbringt, teilt er mit uns bei Deep und Deutlich. Wir freuen uns auf De Nero. Außerdem mit dabei Model und Autorin Anna Adamian. Und Extremsportler Maximilian Schwarzhuber. Ja. De Nero. Bei uns hier im Studio und auch in deinen Videos trägst du ein Tuch. Warum? Es dient hauptsächlich oder vorrangig diente es zum Schutz meiner Privatsphäre. Wir hatten einen ziemlichen Raketenstart auf Social Media, was das Ganze anging, wo wir bereits nach, ich glaube, zwei, drei Monaten intensiven Uploads hatten wir, glaube ich, schon fast 250.000 Follower. Also es ging ziemlich, ziemlich schnell. Ich habe mir quasi die Frage gestellt, möchte ich dieses Ganze, dieses Fame und Hype und möchte ich auf der Straße erkannt werden? Ich habe mir die Frage quasi mehrmals gestellt und habe gesagt, nee, das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte eigentlich nur mein eigenes Ding durchziehen. Ich will jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit nach Fotos gefragt werden oder Sonstiges. Deswegen habe ich gesagt, ey, ich bleibe lieber anonym. Was den Vorteil auch hat, dass die Story, die ich in meinen Videos äh, rüberbringen will, vielleicht dadurch mehr im Vordergrund steht, somit auch mein Hund. Damit wir jetzt nicht nur über Nero reden, sondern ihn auch mal sehen, hier nicht auf dem Sofa, aber generell Leider. im Studio, schauen wir uns mal ein Video an, wer der Partner an deiner Seite ist. Pech gehabt. Der muss dann quasi für dich die Selfies machen mit den, äh, mit den Leuten auf der Straße. Mehr oder weniger, ja. Also man, man versucht schon, weil er ist natürlich von uns das Aushängeschild schlechthin. Und wenn ich jetzt alleine in der Stadt unterwegs bin, dann ist alles sehr ruhig. Man wird sehr, sehr selten auf Kant, höchstens vielleicht von den Halstattoos her, aber sonst ist eigentlich alles ruhig. Wenn ich mit ihm äh, in München unterwegs bin, dann ist Hopfen und Malz verloren. Dann, geht, dann geht's ab. Fiese Frage, aber wer von euch beiden macht mehr Likes auf eurem TikTok-Kanal? Ich glaube, wir sind eine ganz gute Kombo. <lacht> <lacht> aber er hat natürlich definitiv den Niedlichkeitsfaktor, den ich nicht habe. Wie lange sitzt du denn an einem professionellen Video, das du da hochlädst bei TikTok? Es ist im Durchschnitt, sage ich mal, klar, es gibt mal aufwendigere Videos, mal äh, weniger aufwendig. Ich sage, im Durchschnitt sitze ich an einem Video zwei bis drei Tage durchgehend. Sprich, am ersten Tag wird aufgenommen und dann Tag zwei und drei wird nur geschnitten, teilweise dann bis 5 Uhr nachts. Äh, deswegen schaffe ich tatsächlich auch nur circa zwei Videos die Woche. Andere machen wirklich vier, fünf Uploads am Tag. Das würde ich ja gar nicht schaffen. Zumindest nicht, wenn ich die Qualität der Videos so aufrechthalten möchte. Aber dann nimm uns mal mit. Du machst dann keine Poff-Videos, wie man so schön sagt, sondern du machst ja wirklich äh, Videos mit Botschaft und Geschichten dahinter. Was genau sehen wir da? Gut, ich habe angefangen mit auch so Comedy-Story-Videos mit mhm. meinem Hund. Da habe ich mal Nero sehr menschlich wirken lassen und dass er immer ein bisschen klüger war als ich. Und bin von da aus gewechselt zu Special Effects und Transitions. Transitions sind so Videos mit coolen, modernen Übergängen, wo man den Schnitt eigentlich gar nicht sieht. Und habe jetzt vor knapp einem halben, dreiviertel Jahr wieder gedacht, irgendwie vermisse ich dieses Storytelling. Aber diesmal möchte ich das anders aufziehen, jetzt nicht in die Comedy-Schiene, sondern mit einer Message. Mhm. Äh, sprich, ich versuche in jedes Video, mal ist es emotional, trotzdem manchmal ein bisschen humorvoll, aber es soll eine Message dahinter sein, wo Leute... Dinge vielleicht auch mal hinterfragen, nachdem sie so ein simples TikTok eigentlich gesehen haben. Hast du mal ein konkretes Beispiel? Ähm, zum Beispiel gibt es ein Video, wo äh, ich meinen Hund anschreie und gehe genervt quasi raus äh, aus, aus der Wohnung und bin dann im Aufzug und der stürzt ab. Sprich, ich komme nicht mehr nach Hause. Und die letzte Szene ist halt einfach nur, wie der Hund da sitzt, die Tür anschaut und wartet. Und er wird quasi nie wissen, warum ich eigentlich nicht mehr nach Hause gekommen bin. Ähm, was man damit quasi erreichen möchte, ist, dass Leute vielleicht Dinge hinterfragen, die man manchmal für selbstverständlich hält. Mhm. 
wie jetzt zum Beispiel hier in dem Thema, man sollte nie im Streit auseinandergehen, weil man weiß halt nie, was, was passiert. Du sitzt hier heute mega selbstbewusst, aber wenn man so ein bisschen die Geschichte hinter dem Jüngeren, den Nero kennt, dann kann man sich das gar nicht so unbedingt vorstellen. Wie war denn der Junge, den Nero damals? Puh, äh, ja, der war tatsächlich mehr, also genau das Gegenteil eigentlich von heute. Ich war gerade zur, zur Schulzeit, war ich halt das auf gut Deutsch das extreme Opfer. Ich ähm, habe da sehr unter Mobbing gelitten, äh, der Mitschüler. Man hatte eigentlich so gut wie keine Freunde. Dementsprechend hat man nach der Schule auch sich nur zu Hause in sein Zimmer eingeschlossen und vielleicht, was weiß ich, Videospiele gespielt oder ähnliches. Aber konntest du da mit deiner Family nicht drüber sprechen? Ähm, Gerade zu dem Zeitpunkt, also meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt geschieden. Dementsprechend war es natürlich auch schwierig, ein sehr ständiges Hin und Her, mal bei Mama, mal bei Papa. Irgendwann war man dann öfter oder mehr bei Papa, weil da auch in dem Örtchen meine Schule war. Das Problem an dem Ganzen war eher, dass ich so ein geringes Selbstbewusstsein hatte, dass ich aufgrund des Mobbings die Fehler bei mir gesucht habe. Das heißt, ähm, irgendwie die anderen das sind, das sind lauter kleine Gruppen, die passen alle irgendwie rein. Warum passe ich da nicht rein? Wo liegt der Fehler und das Problem quasi an mir? Ich habe gar nicht quasi den Fehler bei den anderen gesucht und gesagt, die sind einfach scheiße zu mir, sondern was mache ich falsch, dass die mich nicht mögen. Und somit ziehst du dich natürlich noch viel tiefer in diesen ganzen Strudel der Selbstzweifel und so. Und deswegen, glaube ich, fiel es mir zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr schwer, mich irgendwie an Eltern oder an meine Geschwister äh, irgendwie ranzutrauen und denen mal zu sagen, was eigentlich gerade abgeht. Mein Vater ist dann quasi auch irgendwann mit seiner mittlerweile Frau zusammengezogen. Ich habe dann noch eine Zeit lang mit meiner Schwester zusammen gewohnt. Aber ganz kurze Frage, du hast dann mit 15 mit deiner Schwester allein zusammen gewohnt? Ja. Das ist schon ziemlich krass, oder? Also ja, aber wir haben das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Das ist definitiv. Aber in dieser ganzen schwierigen Zeit hat dir ja eins auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und das war ja irgendwann die Zauberei. Wie bist du da hingekommen? Äh, tatsächlich hat man einfach per Zufall äh, im Fernsehen einen Trick gesehen, der dann gleichzeitig erklärt wurde. Und das hat in dem Moment einen so gepackt, dass man gesagt okay, ich, irgendwie will ich, da, will ich da mehr. Das ist was Neues, was ich ausprobieren kann und nach drei Monaten wieder fallen lassen kann, so nach dem Motto. Was waren das? Wir haben Zahnstocher und... Hä? Ich finde das gar nicht Kann <lacht> Kannst du es bitte noch mal machen, noch einmal? Bitte? Mach's bitte noch <lacht> einmal. Ich erkläre es dir, dann kannst du es gleich selber machen. Ja, okay. Ähm, gesehen. Ist tatsächlich ein leichter, leichter äh, normaler Zahnstocher, aber du hast ein kleines Hilfmittel. Äh, ein kleines Klebebändchen. Ach nee. Wo du den Zahnstocher quasi reinsteckst und dann kannst du ihn hinter deinen Daumen quasi... Äh, verstecken, mehr oder weniger. Aber das war tatsächlich mein erster Zaubertrick, quasi, den, ich, äh, den ich gelernt habe. Ja, der ist doch mega angekommen überall, oder nicht? <lacht> ich finde es super. Du bist auch Hypnotiseur und Mentalist. Und ich habe mir die Frage gestellt, ab wann ist man das? Also ab wann ist man Mentalist und was macht der eigentlich? Also mein Ziel eigentlich war, ich habe mich dann irgendwann wirklich für das Thema Hypnose interessiert. Auch gerade, weil ich selber sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber war. Du siehst im Fernsehen immer nur... Kann das wirklich so funktionieren? Ja, das denke ich mir auch jedes Mal. Und deswegen dachte ich mir, gibt es eine Möglichkeit, das zu lernen? Vielleicht kannst du das sogar mit der Zauberkunst verknüpfen. Also, dass man so einen Misch aus beidem macht, was ganz interessant gewesen wäre. Also habe ich dann eine Ausbildung als Hypnotiseur auch noch gemacht und kam dadurch in diese ganze Psychologie-Ecke rein und habe mich von da aus viel mit viel Literatur fortgebildet, ähm, viel auch über Körpersprache, nonverbale Beeinflussung von Menschen und, 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 und. und. Habe ich mich befasst, und äh, somit, sobald du dann quasi mit dem ganzen Gedankenspielchen und so weiter auftrittst, bezeichnest du dich, dich eher als Mentalist anstatt Zauberkünstler. Man könnte sagen, ein psychologischer Zauberkünstler. Du hast mal gesagt, dass deine mentalistischen Fähigkeiten dir sogar beim Daten helfen. <lacht> und ich wüsste gern, wie das funktioniert und ob das nicht frech ist. Also könnte es sein, dass, <lacht> <lacht> dass wir gegenüber schon mal einen Mentalist saß beim Daten. Ja, das ist interessant. <lacht> ähm, ich sag mal so, ich mache es mir nicht zu Nutze, aber es kann tatsächlich helfen. Äh, Gerade wenn du jetzt ein erstes Date oder ähnliches hast, dann gibt es natürlich gewisse Techniken, wie du sehr sympathisch auf eine Person wirken kannst, ohne dass du vielleicht auch ein Wort mit der geredet hast. Ein Beispiel ist die sogenannte Black Mirror Technik. 
ähm, indem du einfach nur die Körperhaltung der Person quasi kopierst. Wie jetzt zum Beispiel wir Also gerade. wenn ich an ihn nachweis kopiere, muss ich genau. so. So sitzt du schon die ganze Zeit. <lacht> ja, auf die Art und Weise, in dem Moment, wo man quasi jetzt, wenn ich jetzt auch so machen würde. Unterbewusst denkt sich dein Kopf, irgendwie ist mir die, die Person sympathisch, weil wir uns ähnlich sind. Weißt du? Und das mache ich jetzt nicht, aber offensichtlich, indem, wenn du jetzt in der Nase bohrst, dann bohre ich auch in der Nase. <lacht> Würde sondern, ich sympathisch <lacht> Sondern natürlich macht man das Ganze eher unterbewusst. Aber wie gesagt, das sind so kleine unterbewusste Tricks, die man natürlich anwenden kann, um sich einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Das schon. Ja, okay, du hast es jetzt so neugierig gemacht, dass wir jetzt gerne dich bitte noch mal in Aktion sehen würden. Und oh zwar je. nicht nur mit dem Zahnstocher. Okay. Was hast du uns mitgebracht? Ähm, ich habe ja Bevor wir hier angefangen haben, habe ich gefragt, mit welcher Person ich das am besten machen kann. Und alle haben auf sie gezeigt. <lacht> Anna, Anna. Also ich erkläre quasi erstmal, um, um was es geht. Ich habe quasi hier einen wunderschönen roten Umschlag. Und in diesem Umschlag befindet sich eine Zeichnung. Eine Zeichnung, die ich gestern Abend noch schön im Hotel angefertigt habe. Ich habe meine künstlerische Freiheit äh, da komplett aus, ausleben lassen. Und nur für dich jetzt quasi ja oder nein, du weißt nicht, was, was sich in dem Umschlag befindet. Dann bitte ich dich jetzt einfach mal, ich setze dich auch mal quasi so hin, Füße fest auf dem Boden. Du kannst dich aber auch ruhig äh, hinten anlehnen, das ist vollkommen okay, entspann dich. Und ich bitte dich jetzt einfach mal, deine Augen zu schließen und auch geschlossen zu halten. Ganz, ganz wichtig, behalte die Augen geschlossen, denn ich zeige jetzt gleich dem Rest hier im Raum, was sich quasi hier drin befindet. Bitte niemand irgendetwas sagen, ganz, ganz wichtig. Augen sind noch geschlossen, sehr gut. Ich hoffe, es hat jeder gesehen. Und jeder hier im Raum denkt jetzt bitte, so intensiv wie es geht, an diese Zeichnung. So intensiv wie es geht, daran denken. Ich zähle jetzt langsam von 3 bis 0 runter. Bei 0 öffnest du deine Augen wieder. Du bekommst dann gleich von mir ein Clipboard und darfst dann die Zeichnung, die du quasi jetzt im Kopf hast, darfst du zeichnen. 3, 2, 1. Eins, öffne deine Augen wieder. Du hast ein Bild im Kopf, was sich für dich richtig anfühlt. Und ich bitte dich jetzt, ohne dass es jemand sieht. Oh, ich bin so froh, dass das du es quasi zeichnen musst. <lacht> ganz Details hinzufügen. Und, ich sag schon äh, mal vorweg, ich kann maximal ein Haus zeichnen. <lacht> Aber du hast quasi ein, ein Bild im Kopf, was sich für dich richtig anfühlt. Und das zeichnest du bitte jetzt auf. Natürlich fragt man mich immer, ähm, wie ist denn das dann eigentlich, wenn du in der S-Bahn sitzt, bekommen, kommen dann lauter verschiedene Gedanken in, in deinen Kopf? Äh, so ist es nicht. Und ich bin auch vorhin bin ich rumgelaufen und habe Leute gefragt, hey, denk mal an, äh, an irgendeine Erinnerung. Ähm, hast du eine im Kopf? Sehr gut. Ich sehe dich relativ klein, macht das Sinn? Mhm. Ich höre jetzt auch. Aber ich meine auch vom Alter her, ich sehe dich eher als Kind mhm. äh, in dieser Erinnerung. Es ist draußen, das mhm. ist korrekt. Mhm. Darf ich einmal deine Hand nehmen? Und geh nochmal diese Erinnerung entlang. Weißt du, wie alt du in dieser Erinnerung warst? Nur ja, sehr gut. Sieben. Ja. <lacht> Aber ich sehe dich draußen. Ich sehe dich an deinem Geburtstag im Zoo. Also ich habe jetzt nicht darauf reagiert, weil das stimmt. Es stimmt. Okay, sehr gut. Klar an dich. Ja, das stimmt. Du hast es erraten, was ich gedacht habe. Aber wie? Das ich, kannst du das jetzt bitte ich mal erklären. Das heftig, weil das Problem ist, ich weiß ja, dass ich dir das nicht gesagt habe. Ja. Und ich hätte nicht gedacht... Dass du das jetzt errätst. Also das mit der 7 fand ich wirklich krass, weil dann war ich so, okay, das war wirklich krass, dass er das jetzt erraten hat. Und dann war mir aber klar, du wirst nicht mehr erraten. Und dann hast du alles erraten, was ich gedacht habe. Und ich konnte einfach gar nicht mehr reagieren, weil ich das so heftig finde gerade. <lacht> wirklich. Ich, hab, ich, hab, ich muss jetzt überlegen, wie du das gemacht hast. Ich traue mir jetzt selbst nicht mehr. Wie bist du? Wenn sie da gleich das raufzeichnet, dann verlasse ich das Studio. Yes. <lacht> Alles klar. Also das genau. ist ja komm da gar nicht so Du musst jetzt nicht die Mona Lisa an sich zeichnen. Nee, das kann Aber ich Hauptsache, auch nicht. Hauptsache, wir alle in diesem Raum haben quasi jetzt an, die, an diese Zeichnung gedacht. Und natürlich ist dann die Frage, dass sie dann quasi ihrem Bauchgefühl vertrauen kann. Nochmal nur zur Bestätigung, du weißt nicht, was hier drin ist. Ich schreibe noch mal kurz hin, was das ist. Okay. <lacht> 
Okay. okay. Pass auf, wir beide stehen einmal auf. Du kannst mir schon mal zeigen, Nein, was du gezeichnet ich... hast, ohne es den anderen zu sehen Hässlich zu lassen, was hast du gezeichnet. Aha. Aha, okay. Noch einmal die Augen zu. Noch einmal, das war unsere Zeichnung. Also ich Und du drehst jetzt schon. einmal bitte um. Sehe ich dann, was du gemeint hast? Halt noch die Augen zu. Du siehst an der Reaktion der anderen, ob du richtig liegst das oder nicht. Das kann nicht. Nein, Leute, nein! Öffne deine Augen. Das habe ich versucht zu senden. Das hast du empfangen. Ach, du hast sogar mehrere <lacht> tatsächlich gemacht. Ich, 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 okay. ich finde super das ganz, ganz, ganz großen scary. Applaus nochmal für sie. Hast du super gemacht. Wunderbar. Und du hast gar nicht mit, du hast jetzt nicht, du wusstest das nicht. Nein, ich, 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 ich schwöre auf das Wunder in meinem Bauch, dass ich das nicht wusste. Also das ist der Hammer. Das wir heißt haben was. auch, wir haben das heißt darüber was. nicht gesprochen. Leute, nicht wegklicken, denn hier geht's direkt weiter mit dem nächsten Talk oder ihr schaut hier bei unseren Kolleginnen von Funk vorbei. Übrigens, mehr von Dieb und Deutlich immer donnerstags in der ARD Mediathek. Viel Spaß.